Уважаемые любители футбола, вот и начался плей-офф чемпионата Европы, и я попробую угадать счет и команды, которые поборются за трофей. Первый матч у нас играют Бельгия и Португалия. Будет жаришка, я думаю, атакующий футбол. Но все-таки я отдам свое предпочтение бельгийцам. Еще, думаю, будет 3-2. И Крещан, наверное, забьет с пенальти опять. Проходит Бельгия дальше. Следующий матч у нас Италия-Австрия. Победа сквадра Азуры со счетом 1-0. Австрийцы будут искать свое счастье на стандартах, а итальянцы грамотно обороняются и забьют гол. Манчини. Я думаю, что Геннадий Сергеевич Орлов подтвердит мою мысль о том, что он набрался опыта, тренируя «Зенит». И эти результаты свидетельствуют о том, что не зря он сюда приходил. Футбольная федерация Италии должна поблагодарить нас за то, что мы натаскали, так сказать, и главного тренера. Дальше у нас Франция, Швейцария, но здесь без шансов. Я думаю, что Баппе все-таки расчехлит свою пушку. Победа Франции, причем, я думаю, она будет разгромной. Я думаю, 3-0. Франция идет дальше. Но все-таки мне нравятся игроки немножко другого плана. Я думаю, что все-таки Дебрюины, такие игроки такого калибра, они чуть повыше, чем БП. Хорватия и Испания. Вот здесь посложнее все. Неоднозначно у меня, конечно, впечатление и от Хорватии, и от Испании. Играю с надрывом. Все-таки, наверное, время Хорватии уже этого поколения проходит. Но буду болеть за Хорватию, наверное, скорее всего. Я думаю, будет основное время ничейное и, может быть, пенальти даже. Но дальше пройдет Хорватия. Но поставлю, давайте, 1-1. Победа Хорватии по пенальти. Так, Швеция и Украина. Тоже не просто определить, но буду болеть за Украину. Я думаю, что и как и большая часть населения нашей страны. Поэтому давайте, хлопцы, не подкачайте. Ставлю на вас 2-1. Ермоленко забьет. Ну и еще кто-нибудь. Англия, Германия. Хм, буду болеть за бритов. Ну и они должны в конце концов что-то выиграть хотя бы. Хоть что-то. Поставлю 1-0. Победа Англии. Кейн должен тоже расчеклить свою пушку. Нидерланды, Чехия. Ну, я думаю, что голландцы. Голландцы по игре мне очень нравятся. Играют в быстрый атакующий футбол. Я думаю, 3-1 в пользу Нидерландов. Мемфис Депай. Молодец. Вольс Дания. Сложно предсказать. Буду э, симпатизировать Дании в связи с э, событиями, которые случились э, с Эриксоном. Тяжело на это было смотреть, и жалик было, потому что они по игре перевосходили и финнов, и бельгийцев они возили до того момента, как вышел Добрюин. Будет, я думаю, такая рубка, потому что Уэльс неуступчивая команда, но 2-1 в пользу Дании. Бельгия и Италия, думаю, победит мистер Манчини, опять же, потому что он набрался опыта, тренируя футбольный клуб «Зенит». Счет будет минимальный, я думаю, 2-1 по победе Италии. Она сейчас на подъеме, а у бельгийцев я вижу некий спад. У Италии забьет. Я хотел, чтобы Белоти, но он не игрок из основного состава, но мне он нравится. Пускай будет Белоти. Выйдет и при счете 1-1 э, забьет второй мяч. Франция, Хорватия, ну здесь, я думаю, без вариантов. Ну, для меня лично. Ставлю на победу Франции со счетом 2-0. Опять же, имея такого игрока, как Мбаппе. Странно не рассчитывать на победу. Украина, Англия. Ну, буду болеть за Украину, но думаю, что англичане победят со счетом 3-1. Но, ребятки, буду болеть за вас. Из меня прогнозист плохой, поэтому надеюсь, вы победите. Нидерланды, Дания. Ну, здесь Нидерланды. Пускай будет 3-2. Хочу, чтобы было много голов. Так, дальше у нас идет Италия, Франция. Я думаю, все-таки французы смогут взломать эту эшелонированную оборону итальянцев. Ну, пускай будет 1-0 в пользу Франции. Так, а дальше у нас Англия, Нидерланды. Ну, пускай англичане выиграют со счетом 2-1. Viva la France! Viva la France! А вот, пожалуйста, мой финал. Франция, Англия. И я думаю, что победят англичане. Но они же будут на Вэмбле играть. Ну, мне так хотелось бы. Мне кажется, будет скучный финал, если честно. Пускай англичане победят 1-0. И гол забьет Алан Широв. С передачи полгода. Шучу. Харри Кейн пускай расчекляет пушку свою страшную. Забивает 1-0. И англичане впервые за долгое время что-нибудь выиграют. А мы получим удовольствие.